Eh, Lorena Arroyo, ¿cómo prevenir estafas virtuales? Es la idea. Adelante, Lore. Exactamente. Buen día, Gustavo. Buen día, Rosario. Es lo que decíamos. Imagínense que nos escribe por WhatsApp un contacto conocido o por Instagram. Nos ofrece vendernos dólares. Nos dice, bueno, eh, eh, transferímelos a un CBI. Y uno confía, claramente, porque es un amigo, es un conocido. Bueno, puede ser una identidad falsa. ¿Cómo prevenirnos entonces de esto? Eh, para tener información, estamos con Antonio Salinas, quien es titular de la, defensa del de la Oficina de Defensa del Consumidor de la ciudad de Rosario. Buen día, Antonio, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo podemos prevenirnos de esta nueva modalidad de estafas donde, eh, bueno, eh, falsean la identidad de contactos conocidos? Exactamente. Vos sabés que, como bien decís, este tipo de estafa tiene dos pasos, dos eslabones. El primero tiene que ver con la sustracción de la identidad, de las cuentas. Es decir, hacerme, hacerse, en este caso, los delincuentes de las cuentas de alguna persona. Esto se, se denomina hackeo o sustitución de identidad. En WhatsApp hay una, nos está entrando a la oficina muchas denuncias a este respecto, básicamente porque lo que intenta hacer el estafador es activar mi cuenta personal, mi cuenta telefónica en otro dispositivo. Para eso nos tiene que llegar sí o sí al teléfono un SMS con un pin de seis, de seis números. ¿Qué pasa? Las maniobras de los estafadores van en el sentido de que uno comparta de buena voluntad esos seis, esos seis dígitos. Es decir, o nos llaman por teléfono muchas veces pidiéndonos ese código de verificación para confirmar un código de vacuna. Nos ha pasado en, en la Oficina de Defensa del Consumidor una señora a la que la llamaron diciéndole compártame esos seis dígitos para confirmar su turno de vacunación y le estaban sustrayendo la cuenta de WhatsApp. Una vez que los estafadores se hacen de la cuenta de WhatsApp, empiezan a mandar... Eh, WhatsApp o mensajes a todos los contactos o vendiendo dólares, como fue en el caso de Ariel, o pidiendo de emergencia dinero. Uno a veces en la desesperación dice, bueno, un contacto, un familiar, un amigo, me está pidiendo desesperadamente que le haga una transferencia y muchas veces la persona cae en la trampa, digamos. Pero básicamente lo primero es hacerse de la cuenta y lo segundo es estafar desde esa cuenta a los contactos de la persona estafada primeramente. ¿Cómo hago para chequear que esa persona no es la persona real y no ser estafado? Mira, siempre Siempre ahí es bueno hacer repreguntas. Vos sabés que muchas veces estos estafadores pisan el palito cuando uno hace preguntas. Bueno, ¿y, ¿y qué te está pasando? ¿Cuál es la situación? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Dónde estarías? ¿Dónde estás ahora? Entonces, como tratar de garantizar que eso que, eso que está diciendo es correcto. Y sobre todo lo que hay que hacer es prevenir que no nos, que no nos estafen y que no nos sustraigan la, las cuentas de WhatsApp o de mensajería de cualquiera de las redes sociales. Para eso... Todas las plataformas recomiendan el doble factor de verificación. Esto, por favor, a quienes nos están escuchando, es importantísimo y es muy sencillo. Uno va en la plataforma WhatsApp, por ejemplo, a la parte de ajustes, a la parte de cuenta y pone doble verificación, factor de doble verificación. Eso le suma más capas de seguridad a estos intentos de sustracción. Para eso, uno pone un nuevo pin de seis dígitos que debería memorizarlo y también lo asocia a una cuenta de mail. Por ende, si me lo olvido, a través de ese mail lo puedo recuperar. Pero es importante ir sumando capas en la seguridad Lorena. de nuestras cuentas. Bueno, esto es, decía... Sí, sí. No, remarcar lo que le pasó al periodista Ariel Bulsico, que también ha ocurrido anteriormente, ofrecer venta de dólares. Eh, ¿Esto es usual? ¿Qué dice nuestro entrevistado? A ver, ¿cómo, cómo se materializa? ¿Cuáles son los pasos que se llevan a cabo para estafar a la gente? Sí, nos comentaba Gustavo, bueno, es usual esto de la venta, de ofrecer venta de dólares y cómo hacemos para prevenirnos de esto. O sea, una estafa a través de ofrecer venta a cambio de un CBU donde, eh, por parte de un familiar conocido, como vos decías, que, ¿cómo prevenimos esto? Mira, esta trampa siempre se basa en la confianza, es decir, la estafa opera y sucede básicamente porque quien me está ofertando u ofreciendo puede ser dólares o puede ser un producto, o puede ser un préstamo, o puede ser esto que te decía, necesito dinero urgente. Nos pasó hace un tiempo que una señora estaba como... Le, le había llegado de una prima que estaba organizando el cumpleaños de 15 de la hija y necesitaba urgente 10 mil pesos para cancelar el salón de fiesta. Siempre esto se basa en la confianza. Y en la confianza recíproca en el sentido de decir, vos transferime y después pasá por mi casa a buscar el producto, a buscar los dólares o que te lo devuelvo. En ese sentido, la mejor prevención siempre es, como te decía antes, a llamar a la persona. Siempre es bueno cuando recibimos este tipo de mensajes llamar a la persona para ver que la voz 
creemos que estamos hablando con quien realmente es nuestro conocido y, y si no, tratar de hacer el, la, la transacción en, de, por, no por vía remota, sino por vía presencial. Esa es la mejor manera. Siempre recurrir al llamado telefónico, a encontrarse con la persona, con nuestra amistad, con nuestro pariente, eh, para no caer en esta trampa. Siempre estos delitos están basados en que desde la sustitución de la identidad genero la confianza con quien me está vulnerando los, el, 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 los derechos, digamos. Comentabas que eh, una de las mayores redes donde pasa esto es WhatsApp, pero bueno, también, por ejemplo, Ariel Bulsico le pasó a través de Instagram, empezó por ahí. ¿Hay algunas otras plataformas donde es más frecuente o más fácil de hacer el hackeo? Sí, vos sabés que ahora muchas de estas corporaciones pertenecen a, a, a mismas plataformas, entonces al entrar en una cuenta puedo rápidamente ingresar a las otras. Facebook ha, ha logrado monopolizar todas las otras redes sociales, entonces accediendo al WhatsApp puedo... De, 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 más fácilmente entrar a Instagram, a Facebook, a Twitter, que empiezan a, a pertenecer como a los mismos grupos. Básicamente también, en toda situación hay una clave, eh, toda plataforma ofrece los dobles factores de verificación. Miren, también nos ha pasado mucho en la oficina, y esto es importante, a los teléfonos celulares, a los dispositivos móviles que uno hoy, su vida pasa a través de estos dispositivos, muchas veces tenemos abiertos cuentas de redes sociales, los mails, muchas veces los home bankings, hay que ponerles verificación. Hay que ponerles o PIN de verificación o patrones de desbloqueo, es importante. Hace muy poquito también llegó una, un señor a la oficina, le habían robado el celular y desde esa sustracción del celular le habían ingresado absolutamente a todas sus cuentas, le habían vaciado la cuenta de Home Banking y habían podido entablar diálogo con muchos de sus contactos a través de las redes sociales. Eh, bueno, la, la recomendación de siempre, tratar de tener también muchas contraseñas distintas y difíciles de, de chequear, o sea, difíciles de hacer, largas. Exactamente. Y siempre doble factor de autenticación, es decir, que no alcance con esa contraseña, con ese PIN, sino que nos solicite la misma plataforma algún dato más. Bueno, comentabas que hay un crecimiento de esto. ¿Es así? ¿Pasa en alguna franja etaria más eh, las denuncias eh, mayormente? Mira, el 60% de las denuncias que nosotros recibimos son de personas mayores de 60 años. Todo lo que hace a delitos informáticos, estafas virtuales, phishing, que es básicamente la técnica de, en, de sacar datos a partir de contactos telefónicos o por mensajería directa o por WhatsApp, el phishing está reportando un crecimiento muy alto, sobre todo en mayores de 60 años. O sea, es que la semana pasada alargamos desde la oficina un programa de prevención de delitos informáticos para adultos mayores, lo alargamos en el, en el Consejo Municipal y ahora vamos a salir a recorrer todos los centros de jubilado de la ciudad, básicamente llevando estas recomendaciones, porque son evidentemente un, un sector poblacional vulnerable, porque los estafadores buscan a estas personas mayores de 60, muchas veces a través del teléfono fijo, la llaman, le empiezan a pedir datos y así le van sustrayendo mucha, mucha información valiosa. Bueno, estábamos entonces acá junto eh, a Antonio Salinas de la, defensa, de la Oficina de Defensa del Consumidor alertando sobre este tema, las estafas virtuales y cómo pueden ingresar hacia nuestras cuentas, hacia nuestros teléfonos celulares a través de aplicaciones que usamos tan frecuentemente como WhatsApp y estafarnos eh, y engañarnos. Así que la prevención bien, bien. queda hecha. Bueno, gracias. Muy ilustrativa entonces la exposición. Hay que evitar dar ese paso que damos los usuarios de compartir una clave, una contraseña, es fundamental para no ser víctimas de este tipo de estafas. Gracias Lorena, hasta luego.